പ്രൊമോഷൻ റെക്കോർഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ റെക്കോർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കിട്ടിയെ അതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം ഇത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ പല ബട്ടണുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് എനേബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ചെയ്യുക എനേബിൾ മാക്രോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ടൂൾസ് ഓപ്ഷൻസ് സെക്യൂരിറ്റി മാക്രോ സെറ്റിംഗ്സ് ഈ ഹൈ എന്ന് കിടക്കുന്നത് ലോ ആക്കുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എനേബിൾ ഹൈപ്പ് ലിങ്ക്സ് സാധാരണ അതിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ കൂടി അമർത്തിയാലേ പോകുള്ളൂ എന്നാണ് അത് ലിബർ ഓഫീസിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂ ടൂൾസ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ഔട്ട് ഫോളോ ഹോപ്പ് ലിങ്ക്സ് എന്നുള്ളത് അൺടിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് സോറി വേണ്ട ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും തുറക്കുക എങ്കിലേ മാക്രോസ് വർക്കിംഗ് തുടങ്ങുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കിടക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ബേസിക് സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാ എട്ടിയ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ഇവർ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നെയിം ഓഫ് സ്കൂൾ ജി ഒ എച്ച് എസ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരെന്താണോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഡിഫിഷ്യൻ എ സ്ട്രെങ്ത്ത് അൻപത് അക്കാഡമിക് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് മണ്ണാർക്കാട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിൻ്റെസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഇങ്ങനെ എന്തേ പേരും കൊടുക്കുക അതേപോലെ റോൾ നമ്പർ വൺ കുട്ടിയുടെ പേര് കുട്ടിയുടെ പേര് എന്താ വെച്ചാൽ അടിക്കുക യു ഐ ഡി യു ഐ ഡി അടിക്കുക അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അടിക്കുക ഇയർ ഓഫ് സ്റ്റഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അറ്റൻഡൻസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ത്രീ ത്രീ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റിലീജിയൻ എന്താണോ റിലീജിയൻ അത് അടിക്കുക കാറ്റഗറി അടിക്കുക പ്രമോഷൻ പ്രൊമോട്ടഡ് ഓഡി ടെൻറ്റ് ഈ വർഷം ജയിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പി എൻ അടിക്കുക തോൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ അടിക്കുക ഇങ്ങനെ റോൾ നമ്പർ എട്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് സെറ്റിംഗ്സിൽ മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫയലിൽ നിന്ന് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഫയലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാം കോപ്പി എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്നും ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഹെൽപ്പ് ഫയൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നീട് പറയാം എന്തായാലും ഇതേപോലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അടിച്ചു കയറ്റുക അല്ല അടിച്ചു കയറ്റിയെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബാക്കിൽ ബാക്ക് സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബേസിക് സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക എല്ലാ ബേസിക് സെറ്റിംഗ് ചെയ്ത മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ സ്കോർ എൻട്രി പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി സ്കോർ സ്കോർ എൻട്രി ലിക്കുക ലാംഗ്വേജ് വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത റോൾ നമ്പറും പേരും ഒക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്ത് കാര്യങ്ങളും എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ ബേസിക് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മളിനി സി മാർക്ക് ഇവിടെ അടിക്കുന്നു പത്തിൽ മാക്സിമം പത്തിൽ പത്താണ് സി മാക്സിമം പത്ത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മാർക്കാണ് ടി മാർക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗ്രേഡ് വരെ വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും സി മാർക്കും ടീം ഇവിടെ 
ടി ഇ മാക്സിമം ഇരുപത് മാർക്കാണ് അങ്ങനെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി അടിക്കുക പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബേസിക് സിറ്റിങ്സിൽ സോറി ബേസിക് സയൻസ് എന്ന പേരിൽ വന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കോർ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എ ത്രീ എ ഫോർ രണ്ട് രണ്ട് ഷീറ്റുകൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലും എ ത്രീ പ്രിൻ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എ ഫോർ എടുത്തിട്ട് നല്ല ഫോട്ടോ കോപ്പി കടയിൽ പോയിട്ട് എൻ ലാർജ് ചെയ്ത് എ ഫോർ എ ത്രീ ആക്കിയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എ ഫോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതാണെങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല സാധാരണത്തെ പോലെ ഫയലിൽ പോയിട്ട് പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിലകത്ത് അറുപത് പേർക്കുള്ള ലിസ്റ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പേ പേജിലും പത്ത് വീതം കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള പേജ് പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ നാല് പേജ് പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ പേജ് വൺ ടു ഫോർ കൊടുത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ സ്റ്റുഡൻസിൽ നമുക്ക് ജയിച്ച കുട്ടികളുടെ പേര് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജയിച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എത്ര കുട്ടികൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആകെ ഒരു കുട്ടീനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് കുട്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കുട്ടിയുടെ നേരെ ഇവിടെ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ പി എന്ന് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ കുട്ടിയും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റൻ സ്റ്റുഡൻസ് നിലവിൽ ആരും ഡീറ്റൻ കൊടുത്തില്ല എന്ന് ഇല്ലാണ് ഇറക്കുന്നത് ഡീറ്റൻ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റൻസ് വരും ഇങ്ങനെ ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഫയൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അവിടെ കടന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലിക്ക് ഹിയർ ഫോർ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്റ്റുഡൻസ് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റിംഗ് ഫ്രം സമ്പൂർണ്ണ അതായത് ബേസിക് സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ മൊത്തം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ എന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്കാണ് ഈ ഹെൽപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇത്രയുള്ള ചെറിയ കാര്യമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നീട് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എല്ലാ ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം മുഴുവനാക്കുക പിന്നെയാണ് സ്കോർ എൻ്റെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാതെ സ്കോർ എൻ്റെ പോകരുത് കാരണം ബേസിക് സെറ്റിങ്സിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കോർ എൻട്രി പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളുടെ പേര് റോൾ നമ്പർ ഒന്നും കാണില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് മുഴുവൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്കോർ എൻട്രി ചെയ്യുക രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക പ്രൊമോട്ടഡായ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റൻ സ്റ്റുഡൻസിൽ പ്രിൻ്